In diesem Video sprechen wir über Nährstoffe, die deine Muskeln wachsen lassen können. Gleichzeitig sprechen wir darüber, wie du den Muskelabbau verlangsamen kannst und wie du allgemein Muskeln aufbauen kannst. Und all dies erfährst du nach dem Intro. <Musik> Es herrscht der Mythos, dass du mehr Proteine brauchst, um mehr Muskeln aufzubauen. Und bevor du jetzt skeptisch oder wütend wirst, zeige ich dir auf, wie das Protein in unserem Körper überhaupt verwertet wird. Uh, Finde ich gut. Wenn du mehr Protein über Eier, Fleisch oder Fisch isst, dann verdaust du diese tierischen Proteine und dein Magen, dann dein Darm, deine Leber und deine Enzyme beginnen dann die Proteine in kleine Partikel zerfallen zu lassen, namens Aminosäuren, was die Grundbausteine deines Proteins sind. Das ist ja normal, ne? Also wir benötigen bestimmte Enzyme und Säuren, damit die Proteine richtig aufgespalten werden können. Und sie befinden sich meistens im Magen, in der Bauchspeicheldrüse, im Dünndarm oder in der Leber. Für die gesamte Umwandlung des Proteinabbaus und des anschließenden Wiederaufbaus benötigen wir Nährstoffe wie zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe und so weiter, die Kohlenzyme sind, um die Rohstoffaminosäuren in Körpergewebe umzuwandeln. Das bedarf. Wir brauchen auch Vitamine und Mineralstoffe dafür, um Enzyme zu unterstützen, die halt eben dafür wichtig sind, um Proteine in Aminosäuren aufzuspalten. Also im Umkehrschluss, wir brauchen mehr Nährstoffe und die beiden wichtigsten Nährstoffe dabei sind zum einen Kalium und zum anderen Spurenelemente wie Zink, Kupfer, Jod und Eisen. Und jetzt fragst du dich bestimmt, ja warum brauchen wir überhaupt dringend diese Nährstoffe? Genau. Zum einen brauchst du halt eben Kalium dafür, weil wir halt eben nicht genügend Kalium pro Tag zu uns aufnehmen. Wir brauchen nämlich 4700 Milligramm an Kalium pro Tag. Und das schaffen wir einfach meistens nicht, das zu uns aufzunehmen, von dieser Menge. Mhm. Mhm. Und Kalium bekommst du beispielsweise über Gemüse, Nüsse, Samen, Fische oder Fleisch auf. Und dabei ist es auf jeden Fall wichtig, den Kaliumbedarf pro Tag abzudecken. Und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, genügend Gemüse, Fische, Fleisch oder Nüsse zu sich aufzunehmen. Alright, alright, alright. Dann auf der anderen Seite brauchen wir auch Spurenelemente, weil sie einfach in unseren Böden fehlen. Nein, doch. Und Spurenelemente sind wichtig, um unsere Enzyme zu aktivieren, die Proteine in Aminosäuren ausspalten. Also wenn du einen Mangel in den ganzen Spurenelementen hast, wie zum Beispiel Zink, Eisen oder Jod, dann kann ich dir auf jeden Fall Nahrungsergänzungsmittel empfehlen, die ich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe, die dir auf jeden Fall helfen können, um auf jeden Fall einen Mangel zu vermeiden und dass du auf jeden Fall gut abgedeckt wirst. Nice. Es gibt aber auch auf der anderen Seite auch Vitamine, die wir benötigen, wie zum Beispiel die fettlöslichen Vitamine wie Vitamin A, D, E und K, die B-Vitamine und Vitamin C, die vor allem wichtig sind, um die Umwandlung in echtes Muskelgewebe zu fördern. Jetzt möchte ich noch auf die häufigen Probleme eingehen, die Menschen haben, wenn sie Muskel aufbauen möchten. Wenn du beispielsweise jetzt zu viel Zucker oder raffinierte Kohlenhydrate wie Weißmehl konsumierst, dann kannst du in eine Insulinresistenz geraten. Das bedeutet, wenn du jetzt beispielsweise viele Lebensmittel mit einem sehr hohen glykämischen Index zu dir aufnimmst, dann sorgst du dafür, dass das Insulin sehr stark ansteigt. Und das sorgt dafür, dass deine Zelle das Insulin blockiert. Und das Insulin funktioniert beispielsweise als Schlüssel, der die Zelle aufmacht, damit deine Proteine beispielsweise besser in deine Zelle gelangen. Und wenn jetzt aber die Zelle das Insulin blockiert, dann können die Aminosäuren nicht mehr in die Zelle gelangen, um mehr Muskeln aufzubauen. Oh, no. No. Und deshalb leiden beispielsweise viele Diabetiker darunter, unter Muskelverlust, unter Muskelkraftverlust, unter Muskelschwäche oder Kollagenverlust, weil sie einfach wenig Proteine in der Zelle haben. Deswegen ist es am besten den Konsum von Zucker, von Kohlenhydraten wie Getreideprodukten oder von raffinierten Kohlenhydraten wie Weißmehl deutlich zu reduzieren, damit auf jeden Fall das Insulin nicht so stark ansteigt oder damit das Insulin auch seiner Arbeit wieder nachgehen kann. Deshalb möchtest du eher auf eine low carb ernährung umsteigen, damit du dieses Problem einer Insulinresistenz gar nicht erst bekommst. Hm. Hm. Und wenn du auf jeden Fall mehr darüber wissen möchtest, wie eine low carb ernährung funktioniert, da kann ich dir auf jeden Fall ein Video empfehlen, das ich oben in der Infokarte verlinkt habe, wo ich noch mehr ins Detail gegangen bin. Okay. Dann kann auch Stress dafür sorgen, dass wir sehr schwer haben werden, Muskeln aufzubauen. Denn wenn wir sehr gestresst sind, dann aktivieren wir somit das Hormon Cortisol. Und Cortisol ist sehr katabolisch. Das bedeutet, es ist sehr zerstörerisch für unsere Muskeln, weil es Muskeln abbaut. Also wenn etwas katabolisch ist, dann baut es unsere Muskeln ab. Und wenn etwas anabolisch ist, dann baut es unsere Muskeln auf. Nur damit du den Unterschied dabei kennst. Danke, Mann! Wenn du also einen hohen Cortisolspiegel hast, 
Dann verwandeln sich deine Proteine in Zucker. Und das sorgt dafür, dass wenn du einen hohen Blutzuckerspiegel hast, dass du zu einem Diabetiker werden kannst. Was dann letzten Endes zu Muskelverlust, Muskelkraftverlust, Kollagenverlust oder Muskelschwäche führen kann. Alles klar, Digga. Also, du weißt jetzt schon, dass ein Nährstoffmangel, eine Insulinresistenz und ein zu hoher Kohlsuchspiegel dafür sorgen können, dass Muskeln abgebaut werden können. <lacht> jetzt fragst du dich bestimmt auf der anderen Seite, wie kann ich denn Muskeln aufbauen? Nö. Und ein Mittel zum Muskelaufbau ist Intervallfasten. Denn wenn du Intervallfasten machst, dann löst du Wachstumshormone aus. Und Wachstumshormone erhöhen den Muskelerhalt und den Muskelaufbau. Und dabei möchtest du zwei bis drei Mahlzeiten pro Tag zu dir aufnehmen und eher vier bis sechs Mahlzeiten pro Tag vermeiden. Deshalb, warum fragst du dich jetzt bestimmt? Weil wenn du zu viele Mahlzeiten pro Tag zu dir aufnimmst, dann sorgst du dafür, dass dein Insulinspiegel stark ansteigt, was zum Beispiel zu einer Insulinresistenz führen kann, was bedeutet, dass verhindert werden kann, dass Protein in deine Zelle gelangen können. Deswegen möchtest du auf jeden Fall weniger Mahlzeiten pro Tag zu dir aufnehmen und auch auf Snacken vermeiden, weil wenn du viel Snacks zwischendurch, dann sorgst du dafür, dass halt eben auch dein Insulinspiegel ansteigt und das kann zu weiteren Proteinproblemen führen. No, God, please, no, 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 no! Deshalb möchtest du auf jeden Fall Intervallfasten machen, weil Intervallfasten kann deine Insulinresistenz heilen. Dann möchtest du auch ein fettiges Protein zu dir aufnehmen, weil ein fettiges Protein im Vergleich zu einem mageren Protein, wie zum Beispiel Proteinpulver, deine Insulinspiegel nicht so in die Höhe schießen lässt, was das Risiko für eine Insulinresistenz deutlich senken lässt. Das gibt eine Anzeige. Dann möchtest du auch nicht zu viele Proteine zu dir aufnehmen und am besten hältst du dich dann den Richtwert 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Protein pro Tag, damit du nicht deine Leber oder deine Nieren überbelastest. Als nächstes möchtest du noch Ganzkörpertraining mit einbauen, auf jeden Fall nicht zu viel Cardio machen. Denn wenn du zu viel Kardio machst, dann sorgst du dafür, dass du deine Muskeln verlieren kannst. Nein! Nicht gut! Deswegen baue auf jeden Fall lieber Ganzkörpertrainings in deine Woche ein, die dafür sorgen, dass sich deine Wachstumshormone erhöhen können und das sorgt dafür, dass du auf jeden Fall besser deine Muskeln erhalten kannst und besser in den Muskelaufbau kommst. Good man. Und zu guter Letzt möchtest du auch einen erholsamen und langen Schlaf haben, damit du genügend regenerierst, um Muskeln aufzubauen. Denn wenn du schläfst, erhöhen sich deine Wachstumshormone. Deshalb möchtest du auf jeden Fall einen Schlaf zwischen 7 bis 9 Stunden pro Tag anpeilen, genauso wie einen tiefen REM-Schlaf, so zwischen 2 bis 3 Stunden. Deswegen ist es ratsam, auf jeden Fall früher ins Bett zu gehen oder so ins Bett zu gehen zwischen 22 und 23 Uhr, damit du die vollen Vorteile eines tiefen REM-Schlafs bekommst. Magnum. Und um einen guten und qualitativen Schlaf zu bekommen, möchtest du auf jeden Fall auch noch deinen Stresspegel deutlich reduzieren. Und wenn du auf jeden Fall darüber mehr wissen möchtest, wie du deinen Stress reduzieren kannst, dann kannst du dir auf jeden Fall ein Video von mir angucken, das ich oben in der Infokarte verlinkt habe. Und wenn dich das interessiert, dann schau dir auf jeden Fall dieses Video an. Okay, let's go. Gut, das war's jetzt vom Video. Ich hoffe, dass dieses Video sehr informativ für dich war. Und wenn ja, dann würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn du einen fetten Daumen nach oben auf diesem Video da lässt und mir nicht vergisst zu abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Bis dann und bis zum nächsten Video. Dein David. I guess you